大家好，我是小爱妈妈。好多小伙伴们都在问小爱的期末考试成绩。今天是他去学校拿成绩单的日子，我在家等着，看他等一下回来的表情，看表情猜成绩。小喵又在这儿自娱自乐，跟这个杠着了。小兔子也变成了大肥兔。我们这个鹦鹉执行下两只喽，小绿飞跑了，就是那个兔子把门打开了，然后小绿带着小可爱飞跑了。这个是小绿根和小可。小爱最喜欢小丽，小丽飞跑了，小爱就天天站在窗户那喊小丽，希望她能飞回来。都这么久了还没飞回来，彻底的没了。考的咋样啊？啊，这个表情我看看，这个是在微笑，应该是考的还可以。啊，还是演的，考的不好，强装笑容。嗯，哎，走的有气无力的，肯定是考的不好，是吧？啊？是不是考得不好啊？考得不好啊？装的吧，这个演技有点拙劣呀。啊？没考好，没考好咋办？嗯，拿出来我看看。哎呦，哎，我已经看到奖状了，还在那装装模作样，我都看到奖状了。一个，怎么两个？文艺证书，优秀少先队干部，这个是金牌学生。好，金牌学生就是全校前五十名，年级前五十名是金牌学生是吧？嗯，前二十，你考年级前二十了。两个文艺证书，这是本子，奖品，这也是奖品。你觉得考的咋样？啊？一，<笑>考的不好就没奖励啊。老师给我定的是全年级前五十，我考定了全年级前十七。那是好还是不好？好呀。我看看那个分数，然后看再看看错题到底是好还是不好啊？还可以。看看语文考了几分？九十九。语文九十九还行，语文每次都还能搞九十八分以上。嗯、数学九十七还不错，但是这个题你们看啊，这个刘小爱要挨打的。一批面粉五顿，运走五分之三的还剩五分之二的，他竟然搞得对的，这个题要挨打。你说你这个题扣一分该不该挨打？该。怎么怎么惩罚？屁股黑！以后像这样的题再错，你真的是要挨打了，因为你之前错过这样的题，我给你都给你分析过，你都会了还错。这个题扣两分还稍微能理解一点。数学考九十七，你满意吧？这个数学是全班第一，九十七全班第一。他们都是因为最后一道大题扣了五分。你做对啦。这个题啊，六年级的题，都做错啦。嗯。那你这个还值得表扬。一九十四，听力扣了两分，这个题做错了，这个题做错了。一九十四满意吧？啊？不满意。最高分是多少？不知道。老师没错呀，你们老你们老师不是给你们定了十个人要考年级前五十吗？对呀、啊。现在一共考多少个？四个，就四个完成老师的目标啊。嗯。你玩考这么多，你满意不？不满意。刘小爱，你爸爸不满意？你都不能让我体验一回当全校第二名老爸什么感觉？他是全班第二。这样就足够了。那你让我体验一下全班第一的感觉也可以啊。没事，当个老二也行。哎，就是万年老二。可以，能能稳住老二就行，知道吧？奖励啊，可以可以，这个考的除了那个数学扣了那一分要挨老挨打以外，其他的都还可以。爸爸说说看。妈妈给我买一根雪糕就可以了。爸爸满足我八十块钱的文具自由。我我买一根雪糕就可以啊。好，可以，二了。现在讲究男女公平。<笑>有没有八十块钱的雪糕？没有。妈妈给他买一根。我答应了，看你爸爸，我不管他。我买。啊，勉强。哎，你咋这么大方了？八十你都同意啊？哎，怎么说呢？买的是文具嘛，跟学习挂上钩的，是吧？肯定还是个爱学习的孩子，要八十块钱的文具，嗯，给他买吧。好。大宝，大宝，争取给我考个全全校第一啊！下学期，你哦，六年级的时候，听到没？让我体验一次，小学都没让我体验到全班第一什么感觉，全是全班第二，第二。他以前考过全班第一。没有考过全校第一，嗯，好，全校第一，设计个目标啊，定个目标。